เป็นระยะเวลากว่า66ปีแล้วที่ประสบนิกรชาวไทยยังระลึกถึงวันแห่งความปลื้มปิติในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตกิติยากรเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493จากนั้นทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถมาโดยลำดับตลอดระยะเวลาอันยาวนานตราปัจจุบันภาพที่อยู่ในความทรงจำของชาวไทยโดยทั่วไปคือทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นธุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคอันเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน่านับประการเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบนิกรทุกด้านพระราชดำริสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถล้วนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นคือทรงริเริ่มโครงการให้ราษฎรโดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบทมีอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปะชีพเพื่อช่วยรักษางานช่างศิลไว้ในวิถีชีวิตชาวบ้านและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นคุณไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบายพระอัจฉริยภาพในการออกแบบงานศิลปะด้านเครื่องแต่งกายครั้งสำคัญปรากฏเป็นที่ประจักษ์เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธมัยตรีกับนานาประเทศเมื่อพุทธศักราช2503ทรงโปรดให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดประจำชาติโดยพระราชทานคำแนะนำและในที่สุดมีพระราชวินิจฉัยแบบชุดไทยแปดแบบซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในนามชุดไทยพระราชนิยมพระราชดำริเนื่องด้วยมรดกศิลปกรรมของชาติได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ให้ก้าวหน้าทุกด้านนับแต่เมื่อได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพพิเศษเมื่อพุทธศักราช2519ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการส่งเสริมงานด้านศิลปะอีกประการหนึ่งคือทรงห่วงใยงานวรรณศิลป์และงานนาฏศิลป์ไทยอันนำมาซึ่งศิลปะการแสดงโขนที่รู้จักกันในนามโขนพระราชทานที่โปรดพลิกฟื้นศิลปะชั้นสูงของชาติแขนงนี้ให้คลืนกลับมาสู่ความนิยมและเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้งด้วยพระอัจฉริยภาพที่ส่งผ่านเป็นพระราชกรณียกิจเนื่องด้วยการอนุรักษ์สร้างสรรค์ส่งเสริมสืบทอดธนุบารุงมรดกศิลปะของชาติทุกสาขาพระองค์จึงทรงประดุจศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะของชาติสมความหมายแห่งพระราชสมัญญาอัครราพิรักศิลปินเนื่องในมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคมพุทธศักราช2559รัฐบาลและปวงประสบนิกรขอน้อมกล้าวน้อมประหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงสถิตเป็นนิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราชสืบไป